люди, которые чтут своего Бога, говорится о личных отношениях с Богом, люди, которые будут знать своего Бога, они усилятся, они соединятся и будут действовать. Спасибо вам, дорогие, за то, что уделили ваше драгоценное время, чтобы провести его вместе с нами. Сегодня я буду делиться словом, которое глубоко внутри моего сердца. Я буду говорить на тему «Последние посланники». Я верю, что Иоанн Креститель перед первым пришествием Иисуса Христа приготовил ему путь. Он был послан Богом. И также я верю, что мы, как церковь, мы являемся пророческим голосом последнего времени для того, чтобы приготовить путь ко второму пришествию Иисуса Христа. Мы Его посланники, и мы должны говорить Его Слово и стать свидетелями на этой земле, чтобы Его слава, она наполнила эту землю. Я верю, это очень сильно благословит каждого из вас. Я хочу немножко сегодня проиллюстрировать отсюда, оттолкнуться, и мы немножко поговорим о тех вещах, которые, я верю, жизненно важны сегодня в жизни нашей, в христианской жизни. 1 Царь, 17 глава, 1 стих написано, «Филистимляне собрали войско свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудеи и расположились станом между Сакхофом и Азеком в Эфес до Миме». Второй стих гласит так, «А Саул, Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне, против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Галиаф из Гефа, ростом он шести локтей и пяди. Израильтяне с одной стороны – Филистимляне с другой стороны. Люди готовятся к войне. Есть царство тьмы, есть царство света. Бог всегда находил своих людей для того, чтобы реализовать свои планы на этой земле. Дьявол находил своих людей для того, чтобы воплотить свои намерения на этой земле. Эта война не прекратилась по сегодняшний день, война между светом и тьмою, она продолжается. Если вы думаете, что если вы приняли Христе, э, Иисуса Христа, и на этом все, вы очень глубоко ошибаетесь. И больше всего я вижу сегодня недостатка знаний или недостатка правильной реакции в христианстве, это на том, что мы каждый день на войне. Апостол Павел говорит, что наша брань не против крови и плоти, но брань она есть. Понимаете, что брань? Брань это война, сражение. В другом месте он говорит, в 10 главе 2 послания Коринфянам, мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, но воинствуем, дорогие мои, оружие воинствования нашего не плотские, они сильные Бога на разрушение твердынь. И мы не спровергаем замыслы и восстающие против познания Бога, пленяем все в послушание Христу, все наши мышления пленяем в послушание Христу. Война существует. Самая только трагедия в том, что мы до конца не осознаем, насколько это серьезно. О, Господи, если бы Бог нам мог просветить однажды или открыть, или увидеть, что происходит в Поднебесе, что происходит над нами, под нами, вокруг нас, сзади нас, я скажу вам, дорогие мои, это не время расслабляться. Если бы мы знали, что ждет у нас через пять лет, если бы догадывались только, что ждет нас через два года, я верю, что христиане до конца не осознают, в каком времени они сейчас живут, куда когда течение нас несет, если бы мы осознавали, нас бы никто не заставлял бы молиться, мы взывали к Богу, потому что нам нужен Иисус сегодня. Время очень серьезное. Знаете, я не проповедник, чтобы повеселить людей. Я всегда умоляю Бога, чтобы слово, которое давал Бог, оно шевелило нашу жизнь, оно трясло нас, оно вытряхивало из нас всякую лень, оно вытряхивало из нас всякую ерунду, которая сегодня мешает нам развиваться в самом Боге и познавать Его в Его гранях, понимать время и делать то, что от нас хочет Бог. И вот интересный момент. 
Господь не по, не по моей воле, Он повел меня в духовный мир. Он стал открывать мне сферы, которые я даже никогда не подразумевал, что-то начнет проходить за мной. Но когда Бог показывать стал мне бесов, стал показывать демонов, стал показывать то, что происходит сегодня вокруг нас, это приводит меня в трезвость. И я не могу смотреть на христианство простыми глазами, что у нас все нормально. Дорогие мои, я верю, что это время трезвиться, это время очень серьезно относиться к тому, во что мы уверовали и в кого мы уверовали. И вот война. Израильтяне с одной... Я иллюстрирую, я беру историю Старого Завета, чтобы оттолкнуться. Это прообразы для нас. Но я понимаю, что это сражение продолжается по сегодняшний день между израильтянами, между филистимлянами, между светом, между тьмою, между церковью и между теми планами, которые дьявол имеет. Эта война продолжается по сегодняшний день. И вот интересный момент здесь происходит. Смотрите, восьмой стих. «Вышел Голиаф, и стал он кричать к полкам израильским, говоря им, «Зачем вышли вы воевать?» Знаете, дьяволу очень не нравится, когда мы выходим воевать. Ему лучше, чтобы ты сидел вот так тихонько, спокойно, никого не трогай. Я ничего не знаю, моя хата с краю, вот живу себе так, и все. И часто люди говорят, ух, не молился, не было проблем. Стал конкретно молиться, проблемы стали происходить. Что-то начало происходить в духовном мире. И он говорит, не филистимлянин ли я, а вы рабы Шауловы. Смотрите, куда ведет, куда ведет их Голиаф своими словами. Не филистимлянин ли я, а вы рабы Шауловы. «Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мною, убьет меня, то мы будем, и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». Другими словами, он говорит, кто кем побежден, то тому и раб. Он говорит, зачем вы вышли воевать? Вы же рабы Шаула. Вы знаете, что вера от слышания, слышание от слова? Вера может быть негативной, вера может позитивной. Вера – это реакция, это на слышание слов. Вот смотрите, я, я могу прийти и сказать сейчас вам, что с вами произойдет это или это. Если вы поверите, это точно произойдет. Даже если это нет Бога, вы знаете? Даже если Бог мне не говорил. Есть вера, можно верить лжи настолько сильно, как и можно верить правде. Вы знаете, что ложь имеет силу еще в нее поверить. И Библия говорит, что в последнее время, на время на первой главе написано, что они заменили истину ложью. И они стали верить лжи. Вместо того, что говорит Бог. Что происходит? Филис Землянин говорит, зачем вы вышли воевать? Вы рабы Саула. Они смотрят на Саула. А где Саула? Саул там прячется. Вы понимаете, что израильский народ никогда не был рабами Саула. Израильский народ избрал Бог. И Бог был хозяином этого народа. Бог был царем этого народа. Дорогие мои, они не были рабами Саула. Они были рабами живого Бога. Вы знаете, что когда мы говорим церковь Петрова, церковь Иванова, церковь того, церковь пятого, зачастую, дорогие мои, мы забираем взгляд, кому принадлежит церковь. Мы обращаем внимание на человека. Человеческих ресурсов недостаточно, человеческой силы недостаточно для того, чтобы разобраться с нашими проблемами. Наши проблемы зачастую больше, чем человек и его способности. Церковь, она никогда не была рабами человека. Церковь ни Петрова, ни Андрея, ни Иванова, церковь ни пастыря Сергея, ни пастыря Андрея, церковь, которая является главой Иисус Христос, она принадлежит живому Богу. Да, Бог поставляет дары в теле, апостолы, пророки, евангелисты, к совершению святых на дело служения, они поставлены Богом, но Иисус сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. 
Вы когда-нибудь задумались вообще об этих словах? Кто находился во вратах? Давайте заглянем в историю. Кто находился во вратах? Во врата в город, когда вы входили, и вы не входили, конечно, 2000 лет назад, но когда люди входили во врата определенного города, кто находился во вратах, дорогие мои, кто историю изучал? Во вратах находились судьи. Во вратах находились судьи, которые судили людей. Во вратах находились почтенные люди, занимавшие определенные позиции, имеющие влияние. Дорогие мои, во вратах города находились судьи. Судьи были на высокой позиции. От них зависело очень много, дорогие мои. Библия говорит, что Иисус сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Знаете, о чем говорил Иисус? Если перефразировать и посмотреть с другой стороны, я хочу сказать, вам, что если церковь не занимает определенную позицию, тогда во вратах будет ад, будут его законы, будет все происходить. Когда мы сегодня видим, если кто-то следит за новостями, посмотрите, что во Франции происходит. Миллионы людей, мы очень много в Европе, я сейчас только вернулся оттуда, очень много людей вышло, Елисейские поля, миллионы людей во Франции вышли против того, чтобы сражаться за эти всякие сексуальные меньшинства, и то, что диктует сегодня, это дух мира, это извращение. И вы знаете, что миллионы людей не имели такого голоса, все равно сочетали этих двоих, все равно полиция перешла на сторону вот этих меньшинств, били простой народ, и вы знаете, что миллионы людей, и никакой реакции. И вы знаете, когда ты задумаешься на этом, я понимаю, что недостаточно наших человеческих ресурсов, недостаточно нашей человеческой голоса или влияния, там должна занимать позицию церковь, дорогие мои, это духовная сфера, если церковь не будет во вратах, тогда во вратах будет ад. Во вратах твоего дома, во вратах твоего сердца, во вратах твоей работы, во вратах твоей учебы, я сейчас не говорю за эти стены вообще, потому что христианство – это не воскресное только служение. Христианство – это вера, это жизнь за пределами вот этого воскресного служения или субботнего. Это твой образ жизни, ты храм Духа Святого. И сказали филистимляне, филистимляне я сегодня посрамлю полки израильские. «Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышали Саул и все израильтяне эти слова. И испугались очень и ужаснулись. Чего испугался народ? То, что они слышали и то, что они видели перед собой. То, что они слышали, и то, что они видели. Потому что то, что они видели перед собой, оно было больше их самих. И то, что они слышали, оно формировало в них веру в то, что они видели. И они стали ви верить тому, что они видели, стали верить тому, что они слышали. Саул испугался, израильский народ испугался. Чего требовал Голиаф? Интересно. Он не сказал, давайте, идите сражайтесь со мной. Он говорит, а ну-ка выберите в себе человека, пусть пойдет сразиться со мною. Выберите одного человека, одного, у вас тут тысячи, тысячи. Неужели не найдется один человек, который выйдет против меня и сразится? И вот представьте, стоит израильский народ, стоят филистимляне, где этот необрезанный кричит 40 дней, вот посмотрите, 16 стих, и выступля, выступал филистимлянин тот утром и вечером, выставлял себя 40 дней, он ни одного удара не нанес, он ни одного выстрела не нанес. Что он сделал? Он просто говорил им ложь. Он был же пророком. Вы знаете, что такое пророчествовать? Пророчествовать – это провозглашать слово, слово провозглашать. О, если будет когда у нас больше времени, мы проведем семинары о дарах Духа 
Духа Святого. И коснемся пророческого служения. И вы увидите, что есть служение пророка, где Бог поставляет дар пророка в теле Иисуса Христа. Есть дары пророческие. Они даны созидать, утешать. И они даны для того, чтобы созидать тело Иисуса Христа. Но есть, есть такой, такой термин, как пророчествующие. Замечали? Пророчество. Пророчество по мере веры. Это, и, и в, этом, в этом значении имеет слово исповедывать. То есть провозглашать слово. Если мы говорим в данном тексте, о чем говорил апостол Павел 12 главе Римлянам, то он говорил исповедовать Божье слово. Я могу сейчас пророчествовать и говорить, что Дух Господа Бога на тебе. Бог помазал тебя благовествовать нищим. Послал тебя исцелять сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождения. Узикам открытия темницы. Я сейчас вам пророчествую. Что я делаю? Я исповедую Божье Слово. И если вы начнете верить тому, что я буду пророчествовать, исповедовать, вы начнете, у вас будет реакция, понимаете? Вы поверите, что на самом деле Бог говорит, я держу тебя за правую руку, покорю тебе народы, сниму пояс из чресел царей, чтобы отворялись для тебя двери, я пойду перед тобою, горы уравняю, медные двери сокрушу, запоры железные сломаю, отдам тебе хранимое во тьме сокровище и сокрытое богатство, дабы ты познал, что я, Господь, называю тебя по имени Бог Израилев, ради Якова, раба моего, Израиля моего, я пощил тебя, хотя ты не знал меня. Я исповедую Божье Слово. И если ты веришь Ему, ты увидишь, что Он станет воплощаться внутри тебя. Что делает Голиаф? Он исповедует Слово. В данном случае он лжепророк. Они смотрят на его вид. Они слушают его слова. Они начинают верить Ему. И они начинают прятаться. И меня вот здесь я хочу просто с вами сейчас пойти куда-то. Меня удивляет одно. Тысячи военных людей, и ни одного нет сразиться с ним. Тысячи израильского войска. Крики, подготовка, заявления. Мне это что-то напоминает. Я не критичный, я позитивный человек. Но я хочу сказать вам, я наслушался криков, я наслушался провозглашений, я наслушался красивых песен, которых мы лжем. Господь, все тебе отдаю, доллар туда кинул. Мы лжем в песнях, мы лжем в христианстве. Мы захвачены другим. Тысячи людей. Военные, братья Давида, некоторые из них имеют огромный опыт. И вдруг они смотрят на Голиафа, и ни одного человека нету, ни одного, кто бы посмотрел на эту ситуацию другими глазами. И выступал филисимлянин тут утром и вечером, выставлял себя 40 дней. Представьте, 40 дней новости. Включаешь телек, и там Голиаф. Включаешь вечером Голиаф. Включаешь утром Голиаф. Включаешь вечером Голиаф. Одни новости. Ничего хорошего. Скажите мне, сегодня есть что-то хорошее в новостях? То, что мы видим, и то, что мы слышим. Услышите, я сейчас сюда вас веду. То, что мы видим, и то, что мы слышим. Сегодня что не включили, того убили, того застрелили, того зарезали, там программело, там что-то взорвалось, там что-то врезалось. Ты просто смотришь и думаешь, вообще, куда мир весь этот катишь, выключаешь эти новости, не хочешь даже их смотреть. Почему? Потому что там никаких новостей хороших нету. Кто из вас за последний год включил, и там были классные новости? Ну скажите мне. Ну, вот то, что мы видим, утром включаешь все, ну, вечером включаешь новости, утром включаешь, вечером включаешь, утром голяв, вечером голяв, утром голяв, вечером голяв. Куда не кинешься, везде этот Голиаф. Он здоровый и говорит очень плохо. И вот представьте, масса людей. И все слушают, и никакой реакции. Дайте мне человека. Церковь, дайте мне человека. Сегодня вызов. Вы понимаете, что сегодня Голиаф, это дух мира, который сегодня раскрыл свою пасть на это поколение, на молодых людей, в школах, в заведениях, везде, где мы находимся. Иногда мы не видим, потому что мы живем, и наше мировоззрение вот такое, понимаете? Учитель видит свой класс, ОЗАУЧ видит немножко больше, директор видит школу, мэр видит сегодня, я не знаю, город, губернатор видит штат, смотря кто как видит, Бог видит всю вселенную, 
вселенную, Он создал сердца всех нас и вникает во все наши дела. Бог смотрит очень широко. И знаете, к чему Он призывает церковь? Чтобы церковь сегодня подняла глаза свои. Вы помните, что Он сказал? Вы говорите еще четыре месяца, а я говорю, поднимите ваши глаза, потому что Нива поспела, вы не видите, потому что вы сконцентрированы только на себе, на своем чреве, на своем доме, на своей ситуации, на своей проблеме. Поэтому зачастую мы даже не понимаем, куда весь мир катится, с каким Голиафом мы сегодня имеем дело. С каким Голиафом мы имеем дело? Дайте мне человека. И Бог смотрит на этих людей. Здесь Израиль, целое войско. И он, я верю всем сердцем, потому что Дух Божий проницает. Он смотрит на этих людей. Неужели не человека? Идет поношение, полнейшее поношение на народ Божий. Сильнейший вызов. И они все прячутся. Они все находятся в группе своей. И нету ни одного, кто бы выступил и посмотрел бы проблеме в глаза, поверив не своим силам, поверив не своим возможностям, но поверил, что тому, кто в нас, намного сильнее того, кто в этом мире живет, дорогие мои. Бог, дай нам это откровение. Что происходит? Бог ищет людей? Нет. Нет. И вот интересный момент. Я верю, что это был очень, не знаю, драматичный момент. Вот здесь. Дайте мне человека, звучит вопрос, которым я сегодня поведу вас куда-то. Очень быстро. Бог, видать, смотрел и сказал, нет проблем, у меня есть человек. И вот разыгрывается картина, очень интересно. Друг 17 стих поворачивает нас вообще в другую, в другую ситуацию. И вот смотрите, выступал филистимлянин тут утром, вечером выставлял себя 40 дней. Дайте мне человека. И 17 стих. И сказал Иисей Давиду. Я все-таки возвращаюсь обратно к нему. Утром говорил про Давида. Как-то не могу я вылезть из этой темы. И сказал Иисей Давиду, сыну своему, возьми для братьев своих ев и сушеных зерень и 10 этих хлебов и отнеси поскорее в стан к твоим братьям. Знаете, ничего случайного нет. Как бы мне здесь не говорили богословски, теологически, я не соглашусь. Я верю, что ничего, ничего случайного нет. Бог наблюдал за той ситуацией. Бог не изменился, духовный мир не изменился. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Как Он вникал в дела своих детей, Он продолжает вникать в дела своих детей. И то, что происходило в то время, я верю, что Божий взгляд был на Израиле, Он был на своем народе. И он не мог найти, и вдруг он возбуждает желание внутри Иисея в момент, когда происходит вот эта драматическая ситуация с Израилем. Иисей говорит Давиду, пойди скорее в стан, не понимая, может, до конца, просто чувствует желание, а ну пойди в стан, проведай своих братьев. И вдруг Давид идет в ситуацию, не, не осознавая даже, что это промысел Бога. И помните, я говорил вам сегодня, каким образом вел Давид, Бог Давида, все не было случайно в его жизни, и вдруг Давид идет в ситуацию посланником от Бога. Моя тема сегодня о последних посланниках. Я обращаюсь к молодежи. Это пробовать не только к старшим людям, не только к зрелым, ко всем. О, прослушайте Духом Святым внутри себя. Давид идет посланником, другими словами, он идет ответом на ситуацию, в которой находится Божий народ. Он идет ответом, даже не понимая этого. Он просто идет в эту ситуацию и не понимает, что это Божий промысел и что произойдет, когда он туда придет. Я вас оставлю вот здесь и пойду с вами куда-то. Голиаф говорит, дайте мне человека. Дорогие мои, сегодня мы им дело... Поверьте, в наше время со своим Голиафом. Сегодня непростые вещи происходят вокруг нас, и вы наслышаны уже этого. Не хочется о негативном, хочется больше о позитивном. И мы пойдем к позитивному сегодня. 
Но мы должны быть реалисты, и мы сегодня осознаем, что вокруг нас этот Голиаф захвачивает все вокруг. Поверьте, он сегодня в другом формате. Он в современном формате. Но сегодня весь мир в одной руке. Весь мир в одной руке. Он сегодня в масс-медии, он сегодня в интернете, он сегодня в извращении, он сегодня в наркотиках, он сегодня в алкоголизме, он сегодня в мышлениях людей, он сегодня в извращенных мыслях человечества. Вы знаете, что Библия говорит за то, что они не заботились иметь Бога где? В разуме. Бог придал их превратному уму. У дьявола был доступ к их разуму. Сегодня проблема вот здесь. У тебя проблема вот здесь. Сегодня есть тысячи... Вы... Я видел это и вижу постоянно. Массы людей выходят наперед, каются, льют слезы, принимают решения. Они выходят, и ничего не изменяется. Как были проблемы, остаются. Как грешил, так и грешил. Люди многие боятся посвящать свою жизнь Богу, потому что они уже имели опыт, что они не смогли возрастать или удержаться, их жизнь постоянно вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Вы думаете, что проблема с сердцем человека? Нет. Проблема не с сердцем человека. Сердце, дух человека реагирует на помазание, реагирует на Слово Божье. Проблема вот здесь, дорогие мои, проблема с тем, с чем мы сформированы, с чем мы пропитаны. Библия говорит, что добрый человек из доброго сокровища выносит доброе. Злой человек из злого сокровища выносит злое. Вопрос в то, чем он пропитал себя и что внутри, что за продукт внутри этого человека. От всего сердца хочу выразить благодарность каждому из вас. Спасибо за то, что жертвенно сейте свои финансы для того, чтобы эти проповеди и эти передачи регулярно выходили в эфир. Работы очень много, и Бог открывает больше и больше дверей, и мы хотим делать все возможное с нашей стороны – объединяя силы, объединяя ресурсы для того, чтобы идти в каждую страну и проповедовать Евангелие, чтобы Церковь Божья, она усилилась и начала действовать. Хочу обратиться, если Бог располагает сердце твое, также принять участие в этом деле. Не ожесточи свое сердце, будь открыт. Есть воздаяние от Бога. Апостол Павел сказал, что я не просто ищу даяние от вас, но я ищу плода, умножающего вашу пользу. Я верю, самое страшное состояние в христианине, это когда он бесплодный. Но если у вас нет возможности идти сегодня и проповедовать в других странах, у вас есть возможность посеять свои финансы в тех людей, в те служения, которая распространяет Его Слово. Спасибо вам еще раз. И я верю, что мы еще больше сможем все вместе перенести плода. Мы верим, что вы получили благословение от нашей передачи. Более подробную информацию о ресурсах и о том, как вы можете поддержать это служение, вы можете получить, посетив наш сайт www.ffministry.com. Ваши щедрые поддерживания помогут нам продолжать вещать эти передачи в вашем регионе. И помните, Бог очень сильно любит вас. Служение Flame of Fire верит, что ваши десятины принадлежат поместной церкви, а ваши пожертвования помогают нам распространять Евангелие Царства во многие страны. Спасибо, что смотрели передачу с Андреем Шаповал. Мы молимся о вас, чтобы Божья благодать умножалась в вашей жизни, чтобы Божье благоволение сопровождало все ваши пути, и Его мир царствовал в вашем сердце.